venimos peleando desde el 2 de mayo que eh, tuvimos el diagnóstico final, eh, presentando todos los papeles en tiempo, en forma, primero en Buenos Aires, después acá, ahora nos volvieron a decir que, tenemos que tienen que mandar todo a Buenos Aires porque hay un nuevo auditor, este, el tiempo pasa, el, la vista de él se está comprometiendo cada vez más, este, tiene, los médicos de Buenos Aires pidieron que sea antes de los dos meses la cirugía, porque tiene una lente que está lastimando el ojo, una lente intraocular. Entonces, bueno, nos surge esta derivación, nos surge este trasplante de córnea eh, para, no, para que no pierda su vista, lo poco que ve que pueda seguir sosteniéndolo. Eh, ¿Cuánto sale eh, el, el tratamiento, digamos, bueno, hacer el, la, colocar la prótesis y el trasplante? En el momento que nos dieron el presupuesto eran cinco mil dólares. Eh, por supuesto que, que nosotros tratamos de, de afrontar lo que sea, pero no podemos. Y sabemos que también es un derecho de Maxi con este certificado de discapacidad que tiene desde los cuatro años, con esto que hemos, estamos pasando todo el tiempo, porque todo el tiempo este, estuvimos eh, acompañando esta, este proceso de, de su visión. Y bueno, y seguimos, no nos vamos a quedar acá. Él tiene 34 años, así que era, peleamos desde que nació. A los cuatro meses fue su primer diagnóstico, así que seguimos peleando y vamos a seguir peleando. Este, por él y por los otros hijos que también tenemos, ¿no? Pero bueno, eh, sabemos que, que no nos quedamos de brazos cruzados, sabemos que la, buscamos todos los recursos para poder hacerlo y seguimos haciéndolo. Tenemos mucha gente que nos acompaña, hemos juntado plata para poder estar en la, la estadía anterior y bueno, y ahora seguimos haciendo cosas para poder, eh, para poder solventar, porque sabemos más allá que la obra social paga algún porcentaje, no, no podemos vivir en Buenos Aires con ese porcentaje, pero bueno, yo hoy lo que, lo que pedimos como familia y como afiliados y como los derechos de Maxi es eh, que nos reconozcan, que nos reconozcan esto que están pidiendo los médicos, que no es por un capricho ni es porque tenemos ganas de que él pueda ver mejor, sino porque pierde la vista.